মধ্যে চূড়ান্ত হবে ১৪ দলের আসন ভাগাভাগি নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট করবেন শরিক দলের নেতারা আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মাহিবি চৌধুরী সহ ছাপ্পান্ন জন দলীয় ছাড়াও ভোটের মাঠে সরব স্বতন্ত্ররা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস ভরসা নতুন ভোটারদের ওপর সিনিয়র নেতার দল বদলে ঘাঁটি হারাচ্ছে বিএনপি বন্ধ কার্যালয়ও অনিশ্চয়তায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটের রেল চলাচল ইঞ্জিন সংকটের অজুহাত কর্তৃপক্ষের ভোগান্তি দূর করতে সরাসরি ট্রেন সার্ভিসের বিকল্প দেখছে না যাত্রীরা নগদ টাকা সহ মূল্যবান সামগ্রী পুলিশের জালে চক্রের সাত সদস্য বহু ইসরায়েলি সেনাকে হত্যার দাবি হামাসের সংকটের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করলেন পুতিন মধ্যস্থতার প্রস্তাব ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া কে মানবাধিকার দিবসে রোববার প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বিএনপি এ সময় আত্মগোপনে থাকা অনেক নেতাকর্মীর দেখা মেলে আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন নেতারা তারা বলেন আন্দোলন দমনের নামে নেতাকর্মীদের চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৯ অক্টোবর থেকে দশ দফায় ২০ দিন অবরোধ এবং তিন দফায় চার দিন হরতাল কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এ সময়ে ঝটিকা মিছিল করলেও ঢাকায় জমায়েতের মতো কর্মসূচি দেয়নি দলটি মানবাধিকার দিবসের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তেতাল্লিশ দিন পর রাজপথে বিএনপির মানববন্ধন আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে অনেক নেতাকর্মীকে দেখা যায় কর্মসূচিতে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা মানববন্ধন পরিণত হয় সমাবেশে নেতারা বলেন জেলে কিংবা জেলের বাইরে আন্দোলন দমনের নামে নেতাকর্মীদের চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার দীর্ঘদিন পর রাজপথের এই আন্দোলনে অনেকটাই উৎফুল্ল বিএনপির নেতাকর্মীরা সকল ভয় উপেক্ষা করে আগামীর যে কোনো কর্মসূচিতে রাজপথে নেমে আসতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা আঠাশে অক্টোবরের মহাসমাবেশে সহিংসতার পর কোন ঠাসা হয়ে পড়ে বিএনপি জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে মাঠে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে দলটি আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির বিরুদ্ধেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরাই এই বিষয়ে বেশি সোচ্চার ঘুম খুনের কথা বলে যারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে এবং আন্দোলনের নামে যারা আগুন সন্ত্রাস করে তাদের ছাড় পাবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ক্ষমতাসীনরা ভিডিও ফুটেজ দেখে সহিংসতায় জড়িতদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলেও জানান তারা ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ক্যামেরা সার্চ করেই আমরা যারা যারা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এইগুলি সবগুলি আইডেন্টিফাই করে আমরা সে যেখানেই থাকুক তাকে অ্যারেস্ট করছি এখানে অন্যায়ভাবে কাউকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির গতানুগতিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলেন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরাই মানবাধিকারের বিষয়ে সোচ্চার তাদের কথাবার্তা আচরণ এমন মনে হয় যে তারা মানবাধ মানবাধিকারে এদেশে বিশ্ব মডেলদের সোল আছে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল নামক যে দুষ্টু ছেলে সেই সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে একই দিন এক মত বিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহুদ্দিন নাসিম বলেন আন্দোলনের নামে যারা আগুন সন্ত্রাস করে তাদের আন্দোলন কখনো সফল হবে না এই রাজনীতি ধিক এই নীতি এই নীতিতে যারা যারা আন্দোলন সংগ্রাম করে তাদের আন্দোলন সংগ্রাম আর যাই হোক 
সফল হতে পারে না যারা দেশকে পিছিয়ে নিতে চায় তাদেরকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান ক্ষমতাসীনরা মনির হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে দাবি উঠল বিএনপি জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাস সহিংস কর্মসূচি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারে আগুন সন্ত্রাসের শিকার দুঃসহ জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান ভুক্তভোগীরা বিচার কাছে ধীরগতির জন্য অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন অগ্নি সন্ত্রাসীদের এমন ভাবে বিচার করতে হবে যাতে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে একই সঙ্গে সাতাত্তর সালে গণফাঁসিতে বিমান বাহিনীর সদস্যদের হত্যার দায়ে সামরিক শাসক জিয়ার মরণোত্তর বিচারের দাবিও ওঠে তানিহার এ আকুতি বাবাকে ফিরে পাওয়ার যিনি গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির কর্মসূচির দিন পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন নির্মম আঘাতে সে পুলিশ কনস্টেবল আমিরুলের মেয়ের মতো রাজনৈতিক সন্ত্রাসে স্বজন হারা অনেকে দগদগে ক্ষত নিয়ে জমায়েত হন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের আয়োজনে বিএনপি জামায়াতের আন্দোলনে দু হাজার থেকে পনেরো সাল কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে আগুন সন্ত্রাসে কেউ হারিয়েছেন প্রিয়জন কেউ বা ধুঁকছেন দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে পিনপতন নীরবতায় সেই সব মানুষের আবেগ মাখা করুন কাহিনী শোনার দর্শক শাড়িতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সহ ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারাও আমার মা আজও কাঁধে আমার ভাইয়ের ছোট ছোট দুটি সন্তান বলে চাচ্ছ তুমি রাস্তায় যাও না তোমাকে আমার আব্বুর মতন মেরে ফেলবে আমি রাজনীতি করতাম না আমরা তো আপনাদের মতো মানুষ ছিলাম কেন আমাদের উপর বোমা মারল কেন আমাকে পুড়িয়ে মারল কেন আমি আজ কষ্ট পাচ্ছি আমি একটা দিন রাতে ঘুমাতে পারি না আমার যে পরিস্থিতি আজকে হাতে ব্যথা পায়ে ব্যথা আজও পর্যন্ত আমি সুস্থ হয়ে হাঁটতে পারি না मानवाधिकार लंघन कर मरणोत्तर विचार चाहिए জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক মানববন্ধনে বিচারের দাবিতে ছিল স্বজন হারাদের প্রতীক্ষার ক্ষোভ আমার বাবাকে জিয়াউর রহমান ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছে পৃথিবীতে এমন কি কোনো দেশ আছে যে দেশে হত্যার পরে বা ফাঁসির পরে তার পিতার লাশটা তাকে ফেরত দেওয়া হয় না পিটার হাস সাহেব মার্কিন রাষ্ট্রদূত উনি ফালতু ক্লেইম করা লোকদের দেখে তাদের কথা শুনছেন অথচ পনেরোশোর অধিক মুক্তিযোদ্ধাকে যে হত্যা করল জিয়াউর রহমান তাদের পরিবারের কাছ থেকে তিনি কিছুই জানতে চাচ্ছেন না এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় মানবাধিকার নিশ্চিতে সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনার গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তারা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের চেষ্টাও প্রতিহতের আহ্বান জানায় মানবাধিকার সংগঠনগুলো বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ডিপ্লোমেটরা যেন তাদের বিয়েনা কনভেনশনের मानवाधिकार लंघन मन करा सम्प्रति बांगलेश सह विभिन्न संगठन रोबर शहीद मिनारे विश्व मानवाधिकार पक्ष शुरोनमे सम्प्रति बांगलेश आयोजन मानवबंधन और आलोचना सभा बक्तारा एक কর্মসূচিতে অংশ নেয় বি গ্রেড একাত্তর সহ কয়েকটি সংগঠন এ সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা তারা বলেন দু হাজার সালের মতো বিএনপি জামায়াত আবারও দেশে অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতেই তাদের এই অপচেষ্টা যারা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে তারাও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে দাবি তাদের সালে এক পাক্ষিকভাবে বড় বড় রাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্র আমাদের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল আজকেও আমরা দেখছি গাজাতে যেভাবে মানবিকতা ধ্বংস হচ্ছে মানবতা বিপন্ন হচ্ছে সেটাকেও তারা এক পাক্ষিক চোখ দিয়ে দেখছেন তারা বলছেন সেটা মানবিকতা ধ্বংস নয় মানবতা সেখানে নাকি বিপন্ন নয় কিছুদিন আগে পিটার হাস সাহেব তাদের রাষ্ট্রদূত বিএনপির পক্ষে জামাতের পক্ষে তাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছিলেন যাই হোক আমরা খুশি হয়েছি 
যে এখন গত কয়েকদিন ধরে হাস সাহেবের আর কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না মামলা আতঙ্কে রাজনৈতিক নেতাদের পালিয়ে বেড়ানোই বলে দেয় দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিএনএম এর महासचिव ডক্টর শাহজাহান বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বিকেলে দলের গুলশান কার্যালয়ে আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু না হলে বিএনএম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রমাণিত হবে বলেও মন্তব্য করেন বিএনএম महासचिव কাউকে গিয়ে ধান খেতে কাউকে পাট খেতে কাউকে বনে কাউকে আরেকজনের বাড়ির চালে কাউকে আরেকজনের খাটের নিচে এই জিনিসগুলো যে করতে হয় তাতে মানবাধিকার তো কোন অবস্থানে আছে সেটা বুঝেই যাচ্ছে সরকারের আচরণ এবং নির্বাচন কমিশনের আচরণের উপর তারা আমাদেরকে নির্বাচনে ধরে রাখতে পারে যখনই আমরা দেখব যে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই নির্বাচন করার মতো পরিবেশ নেই তখন কিন্তু আমরা এই নির্বাচনে আর থাকব না আসন ভাগাভাগি দু এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট করবেন জোটের নেতারা জাতীয় সংসদ ভবনে রাতে বৈঠকের পর এ কথা জানিয়েছেন শরিক দলের নেতারা বৈঠকে জোট সমন্বয়ক আমির হোসেন আবু ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও অংশ নেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্যতম আলোচিত বিষয় চোদ্দ দলীয় জোটের আসন ভাগ বাটোয়ারা জোটভুক্ত নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পর এবার দলভিত্তিক আসন ভাগাভাগির চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আলোচনার টেবিলে বসল চোদ্দ দলীয় জোট রোববার রাত আটটা থেকে জাতীয় সংসদ ভবন অভিমুখে ছুটতে থাকেন জোটের নেতারা অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আলোচনার নেতৃত্ব দেন জোটের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসেন নেতারা বৈঠকে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হয়নি জানিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন দল ভিত্তিক চাহিদাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে দু একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে আওয়ামী লীগ এক কথাই বলি বলার কিছু নাই কারণ কোনো সিদ্ধান্ত আমরা এখন মতো হয় নাই তারা বলেছেন যে আজকালের মধ্যে তারা সিদ্ধান্ত দেবেন আমাদের দলের তরফ থেকে আমি তাদেরকে যে দশ জনের তালিকা দিয়েছি সাতজনের মিনিমাম আমরা চেয়েছি এখন তারপরে যেটুকু দাঁড়ায় সেটুকু দাঁড়াবে জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু জানান জোটের প্রার্থীরা নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়বে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের নিয়েও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান তিনি আর দলগুলোর চাহিদাপত্র কাটছাট হয়েছে বলে জানান তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান চোদ্দ দলীয় জোটের যারা প্রার্থী হবেন তারা জোটের প্রতীক নৌকা নিয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বাকি আসনগুলো উন্মুক্ত থাকবে যার যার দল তার তার প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিষয়টা উত্থাপিত হয়েছে এটা আলোচিত আলোচনায় আছে আমরা যে চারজন প্রধান আসছি অর্থাৎ জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি এবং আমরা মন্ত্রী জেপি এবং বাংলাদেশ ফেডারেশন যে আমরা যারা সংসদে আছি বর্তমানে এই চারজনের প্রধানের ব্যাপারে নিশ্চিত যে তারা চারজন নৌকা নির্বাচন করবে তফসিল অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন সতেরো ডিসেম্বরের আগেই জোট বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্পন্ন করে জানাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা দ্বাদশ নির্বাচন কিভাবে ফলপ্রসূ করা যায় তা নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আসন বন্টন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি তবে সংসদীয় কাঠামোয় আসন ভাগাভাগি হলেও হতে পারে বলে জানালেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন রোববার রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে এক বিবৃতিতে একথা বলেন তিনি আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমাদের দলের আমরা দু তিনজন কথা বলেছি ওই নির্বাচনটা কিভাবে করা যাবে এই আলোচনা আসলে নির্বাচন পর্যন্তই থাকবে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার যেখানে আছে সেখানে আসন ভাগাভাগি এরকম হয় অনেক দেশে হয় আমাদের দেশে হয়েছে আমরাও করছি অনেক দেশে হয় আবারও হবে না এটাও যেমন ঠিক না আবার হবে ওইটাও এরকম ঠিক না আমরা আপাতত এরকম ভাগাভাগির বিষয়ে কোনো রকম আলোচনা আমাদের নাই আমরা পরিবেশ পরিস্থিতিটা অবজার্ভ করতেছি যাতে একটা ভালো পরিবেশ হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের ইঙ্গিত ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থিতার সে অনুযায়ী অনেক আসনেই নৌকার প্রার্থীর সঙ্গে মাঠে আছেন দলীয় স্বতন্ত্ররাও সেই সঙ্গে আছে জাতীয় পার্টি কিংবা নতুন নিবন্ধিত দলের প্রার্থীও সবারই আশা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তবে নৌকার প্রার্থীরা বলছেন উন্নয়নের কারণেই ভোটাররা সাড়া দেবেন আর স্বতন্ত্র কিংবা অন্য দলের প্রার্থীদের ভরসা নিজস্ব ভোট ব্যাংক এবং নতুন ভোটার ওবায়দুল্লা মামনের রিপোর্ট 
আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা এখনো শুরু না হলেও সব জায়গায় নির্বাচনী আমেজ প্রার্থী সমর্থকের পাশাপাশি একেবারে সাধারণ ভোটারের আলোচনাও নির্বাচন ঘিরে দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ইঙ্গিত থাকায় আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দিচ্ছেন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস রাজধানীর প্রবেশদ্বার ডেমরা যাত্রাবাড়ি ও কদমতলি থানার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা পাঁচ আসনটিতে আওয়ামী লীগ থেকে নৌকার প্রার্থী হয়েছেন যাত্রাবাড়ি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ মুন্না অন্যদিকে একই আসনে স্বতন্ত্র হয়ে মাঠে প্রার্থী হয়েছেন দলের আরও তিনজন এর মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য কাজী মনিরুল ইসলাম মনু স্বেচ্ছাসেবক লীগ দক্ষিণের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন সাবেক এমপির ছেলে ও ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মোল্লা সজল তারা বলছেন নৌকার বিপক্ষে নয় প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের স্বার্থেই মাঠে লড়তে চান তারা ভোটের মাঠের যোগ্যতা সেই ভোটের মাথার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবার ঢাকা পাঁচ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমরা কিন্তু নৌকার বিরুদ্ধে নির্বাচন করছি না আমরা সকলে কিন্তু আওয়ামী লীগের লোক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমাকে জনগণ ভোট দিবে এই জন্যই আমি ঢাকা পাঁচের সাধারণ মানুষের সাথে আমি সম্পর্ক বিল্ড আপ করেছি আর নৌকার প্রার্থীরা বলছেন জনগণ নৌকার বাইরে যাবে না আবারও বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা আমারও ডেমি প্রার্থী আছে আপনারা দাঁড়ায় গেছেন জনগণ অধীর আগ্রহে বসে আছে যাচাই করার জন্য ম্যান্ডেট দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বড় না আপনারা বড় সাত তারিখে সেটা বসবে এদিকে জুরাইন ডেমরা ও শ্যামপুর ঢাকা চার আসনে নৌকার বিপক্ষে লড়ছেন নয় জন প্রার্থী এর মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী ড আওরাদ হোসেন সহ নির্বাচনে লড়ছেন কল্যাণ পার্টি সহ নয়টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা আসনটিতে স্বতন্ত্র নিয়ে বিচলিত নন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হ্যাঁ অবভিয়াসলি কারণ নাগলের তো ভোট নাই ঢাকা শহরে আমি বললাম না তার পুলিং এজেন্ট দিতে পারে সেই সক্ষমতা নাই ভোট তো দূরে থাক পুলিং এজেন্ট দেওয়ার সক্ষমতা নেই কান্নাকাটি না করে সে নির্বাচনে করুক নৌকার সাথে লড়ুক নৌকার সাথে লড়ে তাকে যদি মানুষ ভোট দেয় সে এমপি হবে আমি এলাকার সাধারণ ভোটার দলমত নির্বিশেষে সবার ভোটে ইনশাল্লাহ এবার আমি ভালোভাবে বিজয়ী হব তিনশো আসনের মধ্যে দুইশো আটষট্টি আসনে নৌকার পাশাপাশি মাঠে আছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি ছেড়ে শাহজাহান ওমর আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ায় ভেঙে পড়েছে ঝালকাঠি এক আসনের বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থা দলটির ঘাটি হিসেবে পরিচিত রাজাপুর কাঠালিয়ায় একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দলীয় কার্যালয় পদত্যাগ করছেন শাহজাহান ওমরের অনুসারীরাও তবে জেলা বিএনপি বলছে এরা দলের জন্য জঞ্জাল এখন তা পরিষ্কার হয়ে বিএনপির ঘাঁটি আরও শক্তিশালী হবে পলাশয়ের পাঠানো তথ্য ও শামীম হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট কদিন আগেও যেখানে বিএনপির কার্যালয় ছিল এখন তা নৌকা প্রত্যেকের নির্বাচনী অফিস আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার পরই নামে ফেলা হয়েছে রাজাপুর কাঠালিয়া বিএনপি কার্যালয়ের দলীয় সাইনবোর্ড রাজাপুরের শাহজাহান ওমরের নিজস্ব সম্পত্তিতে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়টি সাংগঠনিক ঘাট হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু শাহজাহান ওমর আওয়ামী লীগের যোগ দেয় হঠাৎ দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক আশ্রয়ে হারিয়ে ফেলেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা একই অবস্থা ঝালকাঠি এক আসনে নির্বাচনী এলাকা কাঠালিয়াতেও দুই উপজেলাতে শাহজাহান ওমরের অনুসারীরা বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে নৌকার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এলাকাবাসী বলছেন ঝালকাঠি এক আসনটি বিএনপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত হলেও তা আসলে শাহজাহান ওমরের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক শক্তিরই ফসল তার অন্য দলে যোগ দেয় ভাঙছে স্থানীয় বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম যাদবপুর কাঠালিয়ায় বা আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে বিএনপি কে যদি কেউ কিছু দিয়ে থাকে সেটা সাধারণ মশাই আওয়ামী লীগ যেহেতু তবে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব বলছেন শাহজাহান ওমর সহ দল ছুটরা বিএনপির জন্য জঞ্জাল ছিল এখন তা পরিষ্কার হয়ে আগামীতে ঝালুকাঠি বিএনপি আরো শক্তিশালী হবে এই আগাছাগুলো সরে যাওয়ার কারণে আমরা জালকাঠি জেলা বিএনপি কে আরো সুন্দর করে ডেলে সাজাতে পারব ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর ঝালুকাঠি এক আসন থেকে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সময় সংবাদ ঝালকাঠি
আপিল আবেদন শুনানির প্রথম দিন প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মাহিবি চৌধুরী সহ হেভিওয়েট বেশ কয়েকজন প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় একশোটি আপিলের শুনানি এর মধ্যে মঞ্জুর হয় ছাপ্পান্ন জনের নামঞ্জুর হয় বত্রিশ জনের এদিকে জাতীয় নির্বাচনে ভীতি প্রদর্শন বা চাপ সৃষ্টি করা হলে পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করতে পারবে নির্বাচন কমিশন এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয় নির্বাচন কমিশনে প্রথম দিনের মতো অনুষ্ঠিত হয় মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী যারা প্রাথমিক যাচাই বাছাইয়ে বাদ পড়েছিলেন তাদের প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার আবেদনের শুনানি নিয়ে বসে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে সকাল দশটার দিকে শুরু হয় আপিল শুনানি একে একে শোনা হয় প্রার্থীদের আবেদনের পক্ষের যুক্তি এদিন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন কিশোরগঞ্জ তিন আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নাসিরুল ইসলাম খান এবং মুন্সীগঞ্জ এক আসনের মাহি বি চৌধুরী পাবনা দুই আসনের বিএনএম প্রার্থী ডলি সায়ন্তিনী ও বগুড়া চারের হিরো আলম সহ অনেকে এ সময় বরিশাল পাঁচ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাদিক আবদুল্লার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন দুদক আইনজীবী খুরশিদ আলম একটি কোম্পানির জামিন राजा এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভীতি প্রদর্শন বা চাপ সৃষ্টি করা হলে পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করতে পারবে নির্বাচন কমিশন রোববার এক পরিপত্র জারি করে এমনটি জানিয়েছে ইসি ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে আসছেন ভারত ফিলিস্তিন আরব লীগ এবং ওআইসির প্রতিনিধিরা এছাড়া জাপানের প্রতিনিধিরাও নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহ দেখিয়েছেন রোববার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন এড়াতে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানায় নির্বাচন কমিশন ও সরকার নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠালেও পরিস্থিতি মূল্যায়নে চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্রিশ নভেম্বর ঢাকায় আসার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের দুই সংস্থা আইআরআই ও এনডিআই যৌথ বিবৃতিতে জানায় নির্বাচনের ফলাফল নয় বরং সহিংসতা পর্যবেক্ষণে পাঁচ সদস্যের দল পাঠাবে তারা নির্বাচনকালীন আট সপ্তাহ তারা বাংলাদেশে অবস্থান করবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ এর বিশেষজ্ঞ দল ছাড়াও ভারত ফিলিস্তিন ওআইসি এবং আরব পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসবেন রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ এ তথ্য জানানো হয় ইন্ডিয়া প্যালেস্টাইন ওআইসি আরব পার্লামেন্ট ইন্ডিয়ার তিনজন প্যালেস্টাইনের এই ছয়জন সেখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে বাইরে থেকেও আসবে আবার আমাদের এখানকার যে দূতাবাস সেখান থেকেও হয়তো থাকবে এছাড়া জাপান সহ কয়েকটি দেশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহ দেখিয়েছে যেগুলো বিবেচনার অপেক্ষায় আছে বলে জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাপানও সম্প্রতি ইলেকশন কমিশনের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আরও কিছু আবেদন আছে সেই আবেদনগুলো আমরা পেলে পরে তখন বিবেচনা করে তারা কারা আসবে যখনই যেটা আপডেট হবে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এদিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দায়ী চৌধুরী মাইনুদ্দিন এবং আশরাফকে ফেরানোর জন্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বাংলাদেশ ত্যাগ করে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা পাঁচ বছরের ব্যবধানে বরিশালে অনেক জনপ্রতিনিধি সম্পদের পাহাড় করেছেন কারো পাঁচ গুণ কারো দশ গুণ কেউ লাখপতি থেকে কোটি কোটিপতি কেউ বা অঢেল জমি জমা করেছেন ভোট ঘিরে প্রার্থীদের দেয়া হলফনামায় উঠেছে এসব তথ্য তবে সচেতন মহল বলছে হলফনামায় দেয়া তথ্যের বাইরেও নামে বেনামে আরও সম্পদ আছে প্রার্থীদের বিস্তারিত অপূর্ব উপর রিপোর্টে দু হাজার আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনে বরিশাল সদর আসনের নৌকার মাঝে জাহিদ ফারুক শামীমের বাৎসরিক আয় ছিল সাড়ে চার লাখ টাকার কিছু বেশি তবে সংসদ সদস্য ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী হবার পর পাঁচ বছরের মাথায় এখন সেই আয় এগারো গুণ বেড়ে বাৎসরিক আয় তেপ্পান্ন লাখ টাকা তখন দশ লাখ টাকার ওপরে নগদ থাকলেও এখন আছে আটান্ন লাখ টাকা পাশাপাশি বেড়েছে আরও সম্পদ আসনটির স্বতন্ত্র প্রার্থী সদ্যবিদায়ী সিটি মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেনিয়েবা সাদিক আবদুল্লাহ দু আঠারো সালে তার বাৎসরিক আয় দেখিয়েছিলেন 
আট লাখ একত্রিশ হাজার টাকার কিছু বেশি তবে এখন তার বার্ষিক আয় বিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এছাড়া পাঁচ বছর আগে নগদ ছয় লাখ একাশি হাজার টাকা থাকলেও বর্তমানে হাতে আছে দুই কোটি বাইশ লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার দুশো পঁচানব্বই টাকা পাশাপাশি অন্য সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ বরিশাল এক আসনের আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী আবুল হাসন আব্দুল্লাহ দু সালের হলফনামায় তার বার্ষিক আয় দেখানো হয় দুই কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকার উপরে পাঁচ বছর পর এখন সেই আয় দেখানো হয়েছে চার কোটি সতেরো লাখ টাকার উপরে এছাড়া পাঁচ বছর আগে নগদ অর্থ তেরো লাখ একাত্তর হাজার চুয়াত্তর টাকা থেকে দশ গুণ বেড়ে এখন আছে এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশো নয় টাকা বরিশাল তিন আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপুর দু সালের বার্ষিক আয় ছিল ছয় কোটি দশ লাখ টাকার উপরে এবারের হলফনামায় তার বাৎসরিক আয় প্রায় উনিশ কোটি টাকা এছাড়া বরিশাল চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ নাথের দু সালের বার্ষিক আয় ৩৫ লাখ টাকার উপরে আর এখন ৪৩ লাখ টাকার কিছু বেশি দুজনেরই সম্পদ বেড়েছে এছাড়া বরিশাল দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী রশেদ খান মেনন ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রার্থী কণ্ঠশিল্পী নকুল কুমার বিশ্বাসের সম্পদ আছে কোটি টাকার উপরে তবে বরিশাল ছয় আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী নাসরিন জান রত্নার আয় কমেছে দু সালে তার বাৎসরিক আয় ছিল পঞ্চান্ন লাখ আঠাশি হাজার টাকারও বেশি যা এবারের হয়েছে তিরিশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকা অথচ আয় কমলেও স্থাবর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে অনেক সুধী সমাজ বলছে হলফনামায় দেয়া তথ্য ছাড়াও নামে বেনামে সম্পদ আছে অনেক প্রার্থীদের সম্পদের হিসেবগুলো জনস্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত বরিশাল জেলার ছটি আসনে একুশ লাখ বত্রিশ হাজার চুয়াত্তর জন ভোটার ভোট হবে আটশো সাতাশিটি কেন্দ্রে প্রতিটি কেন্দ্রে নিরাপত্তায় থাকবেন প্রায় বিশ জন করে আইন শৃঙ্খল রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য অপূর্বপু সময় সংবাদ বরিশাল প্রকৃতি ছাড়া দেশের অর্থনীতিতে তেমন কোনো সমস্যা নেই বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ বিভাগের সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার মূল্যস্ফীতি কমাতেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার ফল আগামী বছরে দেশের মানুষ পাবে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে রোববার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুষ্ঠানে এই তথ্য দেন তিনি অনুষ্ঠানে দেশ সেরা ভ্যাট দাতার পুরস্কার দেয়া হয় নয় প্রতিষ্ঠানকে করোনা ও যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে বিশ্বের যে কয়টি দেশের অর্থনীতি ভালো আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুষ্ঠানে দেশের অর্থনীতি ভালো রাখতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব এত বিপর্যয়ের পরেও আমরা কিন্তু বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রেজিলিয়েন্স দেখিয়েছে আমাদের অর্থনীতি একমাত্র ইনফ্লেশন একটা চ্যালেঞ্জ আছে আর বাকি সব দিকে ভালো আছে আমি মনে করি যে ইনফ্লেশনের চ্যালেঞ্জও আমরা ওভারকাম করে ফেলেছি অনেকটা আগামী অর্থ বছরে আমাদের ইনফ্লেশনের টার্গেট এদিকে কাস্টমস শুল্ক কমালে ক্রেতারা বেশ কিছু পণ্য আরো কম দামে পাবেন বলে মনে করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কাস্টম ডিউটি থেকে আপনার রাজস্ব আহরণের পরিমাণ কমাতে হবে কারণ হচ্ছে এটা বিবিধ ভাবে এটাকে আপনি হ্যাম্পার করে ব্যবসায়ীকেও করে এবং কনজিউমারকেও করে আপনি যদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপরে বা এমনকি অন্য পণ্যের উপর বেশি কাস্টম ডিউটি থাকে সেটা ভার কিন্তু সবাইকে বহন করতে হয় जगन समय সাঁত্রিশ বছর পর দেশে আবারও পাওয়া গেল তেলের সন্ধান সিলেটের দশ নম্বর গ্যাস কূপের প্রথম স্তরে মিলেছে তেলের অস্তিত্ব এছাড়া তিনটি স্তরে গ্যাসও পাওয়া গেছে প্রতি ঘন্টায় সেখান থেকে পঁয়ত্রিশ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এতে মিটবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের চাহিদা
প্রায় সাঁত্রিশ বছর আগে উনিশশো সালে হরিপুরের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে খনিজ তেলের সন্ধান মেলে এরপর টানা সাত বছরে মোট পাঁচ লাখ ষাট হাজার আটশো ব্যারেল তেল উত্তোলনের পর উনিশশো সালে কুপটি থেকে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় প্রায় চার দশক পর এবার সিলেট গ্যাস ক্ষেত্রে আবারও মিলল মূল্যবান খনিজ তেলের উপস্থিতি এদিকে গেল মাসের শেষ দিকে সিলেটের একটি কূপে গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার কথা নিশ্চিত করে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্তৃপক্ষ এমন ঘোষণার দুই সপ্তাহ পর সেখানে খনিজ তেল পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামেদ সচিবালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন সবশেষ হিসেবে প্রতি ঘন্টায় সেখান থেকে পঁয়ত্রিশ ব্যারেল তেল উঠছে আগামী পনেরো থেকে বিশ বছর ওই কূপ থেকে তেল পাওয়া সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি প্রথম স্তরে আমরা তেলের সন্ধান পেয়েছি সেলফ প্রেশারে প্রতি ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ ব্যারেল তেলের প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে অন্তত বছর বিশেক এখান থেকে একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে এদিকে গ্যাস কূপের তিনটি স্তর থেকে প্রায় একশো ছয় বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসও মিলতে পারে আসা মন্ত্রণালয়ের আমরা আশাবাদী যে পাঁচশো থেকে ছয়শো এম এম সি অফ গ্যাস প্রতিদিন আমরা আগামী দু বছরের মাথায় উঠাতে পারব বিশ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদন করা হলে অন্তত পনেরো বছরের বেশি গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে বলেও জানান বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী প্রায় পনেরো বছর অধিক এটাকে সাসটেন করতে পারবো প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঢাকা সহ দেশ জুড়ে অভিযান চালাচ্ছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর করছে জরিমানা যারা আগে কম টাকায় পেঁয়াজ কিনেছে তাদেরকে কম টাকায় বিক্রি করার তাগিদ প্রতিষ্ঠানটির মজুদ ঠেকাতে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছে সংস্থাটি ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে চলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান উদ্দেশ্য পেঁয়াজের দামের পাগলা ঘোরার লাগাম টেনে ধরা বাধ্য হয়ে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি একশো টাকা বাড়িয়েছেন বলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে জানিয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি পাইকারি বাজার থেকে বেশি দামে পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে একশো তিন টাকা করে পেঁয়াজ কিনছি একশো পাঁচ টাকা এগারোটার আগে পেঁয়াজ শেষ তো ইয়ে পরে পেঁয়াজ না আমার ঘর খালি শেষ এদিকে অভিযানের প্রথম দিন শনিবার সারা দেশে একশো তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ছয় লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্ত অধিকার রবিবারও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে বাজারের পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবসায়ী সংগঠন ও মালিক সমিতির সহযোগিতা চাইছেন ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক তাহলে এই জায়গায় যারা করছে এগুলো কিন্তু ওই বাজার কমিটি বা এরা জানে ব্যবসায়ী কমিটির শীর্ষ সংগঠন এপিসিস এর এখানে ভূমিকা দিতে চাই প্রতিটা বাজার কমিটি কারণ বাজার শ্যাম বাজার খাতুনগঞ্জ খাতুনগঞ্জ বড় অপারেশন হয়েছে সেই ভূমিকা দেখতে চাই এদিকে আগামী রমজান মাসে যেন ফলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রোববার সভা করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর ব্যবসায়ীরা বলছেন আমদানি শুল্ক কমালে বেশ কিছু পণ্য ন্যায্য মূল্যে পাবেন ভোক্তারা ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা ভারত থেকে রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্তের পর পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জ থেকে উধাও পেঁয়াজ দুই থেকে তিন গুণ বেশি দামেও পাওয়া যাচ্ছে না বাধ্য হয়ে অনেক গুদামে পেঁয়াজের বোতলে বিক্রি হচ্ছে আলু ভোগ্য পণ্যের সবচেয়ে বড় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রতিদিন বিশ গাড়িতে পেঁয়াজ নামত দুশো টনের মতো কিন্তু এখন ট্রাক ও পেঁয়াজ শূন্য বাজার বস্তা বস্তা পেঁয়াজে টাসাটাসি থাকে আরত গুরু কিন্তু বাজারে পেঁয়াজ না নামাই বিক্রি করতে পাচ্ছেন না তারা কোনো গুড়ানো পেঁয়াজ পাওয়া যাইতেছে না পেঁয়াজের দাম বাড়াতে তারপর থেকে আর পেঁয়াজ আসতেছে পেঁয়াজ নিতে কো পেঁয়াজ নাই পেঁয়াজ নাই পেঁয়াজ নাই না নিয়ে চলে যাবো পেঁয়াজ বিক্রি বন্ধ বন্ধ রাখতে হবে রোববার সকাল থেকে দোকানে দোকানে যান ক্রেতারা কোথাও নেই এক বস্তাও পেঁয়াজ মাল তো আসবে যে এটা তো আমাদের ডিফেন্ডেবল হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকে মাল আসলে আমরা পাবো হঠাৎ করে ইন্ডিয়া যখন বন্ধ করে দিছে এখানে মানে পেঁয়াজের সংকটটা বেড়ে গেছে বড়ার দাম বেড়ে গেছে এখানে যারা ছিল এরাও বেচা বন্ধ করে রেটটা বাড়িয়ে দিছে এদিকে পেঁয়াজ না থাকায় অনেক গুদামে বিক্রি হচ্ছে আলু তারা বলছেন দোকান ভাড়া পোষাতে বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন তারা এখন পেঁয়াজ নাই কি করবো আলু বিক্রি করতেছি আর কি পেঁয়াজ আমদানিতে ভারত নির্ভরতা কাটিয়ে মিয়ানমার চীন মিশর ও তুরস্ক সহ বিকল্প বাজার খোঁজার তাগিদ ব্যবসায়ীদের ভারত যদি বলতো আমাদের আগামী পনেরো দিনের মধ্যে আমরা রপ্তানি বন্ধ করব তাহলে নাকি আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আপনার এলসি দিত পিস আসতো সরকার এবং ব্যবসায়ীরা বসে সমঝোতা করে কিভাবে পিস আমদানি করা যায় কোন দেশ থেকে আমদানি করা যায় কোন দেশ থেকে আনলে ভালো হয় 
ভারত নিজেদের বাজার নিয়ন্ত্রণে গত শুক্রবার থেকে আগামী বছরের 31 মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় এরপরই দ্বিগুণ বেড়ে বিক্রি হচ্ছে 180 থেকে 90 টাকা পর্যন্ত শফিকুল আলম কে কে নতুন রুটে জানা মেলছে বাংলাদেশ বিমান এবার লক্ষ্য ভারতের চেন্নাই সব প্রস্তুতি শেষ বিজয় দিবস থেকে সপ্তাহে 3 দিন চেন্নাই যাবে বিমানের ফ্লাইট এতে চিকিৎসা ও পর্যটনে বিশেষ সহযোগী হলেও যাত্রা নিশ্চিতে মার্কেটিং এ গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা পর্যটন ব্যবসার কাজে ভারতের কলকাতা চেন্নাই সহ কয়েকটি রাজ্যে বছরে যাতায়াত করে 12 থেকে 13 লাখ মানুষ সড়ক ও রেলপথে কষ্টসাধ্য দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় জরুরি ও সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে আকাশপথ যাত্রীদের চাহিদা পূরণে এবার অন্যান্য এয়ারলাইন্সের পাশাপাশি ঢাকা থেকে চেন্নাই রুটে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চায় বাংলাদেশ বিমান 16 ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসেই নতুন রুট চালু করতে চায় সংস্থাটি আমরা ইনশাআল্লাহ চেন্নাইতে শুরু করার আমাদের সবকিছু রেডি আছে ঢাকা থেকে সপ্তাহে প্রতি শনিবার সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর 12টা 50 মিনিটে চেন্নাইর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে বিমানের ফ্লাইট একই দিনগুলোতে চেন্নাই থেকে ফিরতে ফ্লাইট শুরু স্থানীয় সময় বিকাল 4টা 15 মিনিটে এদিকে ঢাকা থেকে চেন্নাই যাত্রী পরিবহন করে ইউএস বাংলা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স সহ কয়েকটি সংস্থার বিমান সেই ক্ষেত্রে বিমানকে লাভজনক করতে যাত্রী নিশ্চিতে মার্কেটিং এ জোর দেওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের অনেকগুলো রুট কিন্তু এখানে আছে সো কাজে তার থেকে বিমান কতটুকু মার্কেট শেয়ার পেতে পারবে সেটা কিন্তু তাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে যে এই এই পরিমাণ আপনার আমার প্যাসেঞ্জার আমি পাব সেটা যদি না পাই তাহলে কিন্তু আবার এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে সো কাজে প্যাসেঞ্জার আছে সেই ধরনের প্ল্যানিং করতে হবে আমাদেরকে সেলস এন্ড মার্কেটিং প্ল্যানিং দরকার এবং এই রুটটা নেওয়ার জন্য এই রুটে প্যাসেঞ্জার পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ঢাকা চেন্নাই রুটে ট্যাক্স সহ ইকোনমিক ক্লাসে একমুখী সর্বনিম্ন ভাড়া শুরু হবে জনপ্রতি পনেরো হাজার পাঁচশো বিশ টাকা এবং রিটার্ন টিকিটের ভাড়া শুরু ছাব্বিশ হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ টাকা এছাড়া ট্যাক্স সহ বিজনেস ক্লাসে একমুখী সর্বনিম্ন ভাড়া শুরু সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো চব্বিশ টাকা এবং রিটার্ন টিকিটের ভাড়া সর্বনিম্ন একষট্টি হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী ঢাকা থেকে পর্যটন শহর কক্সবাজার রুটে প্রবাল এক্সপ্রেস নামের দ্বিতীয় ট্রেনটি চালু হতে চললেও ইঞ্জিন সংকট সহ নানা জটিলতায় চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে সরাসরি রেল চলাচল অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে চট্টগ্রামের যাত্রীদের ভোট চারটায় কক্সবাজারগামী ট্রেন ধরতে হওয়ায় চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে অথচ এই রুটে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনের টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি শাখা উত্তেপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে कक्सबाजार रूटे चलाचल करी कक्सबाजार एक्सप्रेस ट्रेन प्रति जत्राय एक हजार बीस टिकट थकल एर मध्य चट्टग्रामे जत्री पा मात्र एकश पंद्रह टिकट एर मध्य चारश सत्तर टाक मूल्य एसि टिकट रही है पंचान्न और बाकी षाटी टिकट हल दुश पंचाश टाक मूल्य नन एसि अथच सड़क पथे जानजटर पशापाशी दूरत कारण रेल लाइन के घर स्वप्न देखे ये अंचल मानुष टिकट स्टेशन कम थाय लोकजन स्टेशन इसे पाए ना তো এগুলো আসলে আমাদের বাড়ানো উচিত বর্তমানে চলাচলরত কক্সবাজার এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে রাত সাড়ে দশটা ছেড়ে ভোর তিনটা চল্লিশ মিনিটে আসছে চট্টগ্রাম স্টেশন এরপর ইঞ্জিন পরিবর্তন করে পুনরায় ভোর চারটায় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী একশো পনেরো যাত্রীকে ভোর সাড়ে তিনটায় স্টেশনে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে এ নিয়ে যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই মূলত যদি কতগুলা ট্রেন চট্টগ্রাম থেকে লোকাল ট্রেন কক্সবাজার পর্যন্ত দেওয়া হতো তাহলেও সুবিধা হতো পর্যটকদের জন্য এদিকে আগামী পহেলা জানুয়ারি থেকে চালু হওয়া নতুন ট্রেনটির নামকরণ করা হয়েছে প্রবাল এক্সপ্রেস যাত্রী চাহিদা বিবেচনা করে সহসাই চট্টগ্রাম থেকে একজোড়া আন্তনগর ট্রেন চালুর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের এই শীর্ষ কর্মকর্তা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চট্টগ্রাম থেকে ইনশাল্লাহ চালু করার একটা আমাদের কর্ম পরিকল্পনা আছে ওইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি প্রবাল এক্সপ্রেস কক্সবাজার থেকে রাত আটটায় ছেড়ে এগারোটা পনেরো মিনিটে চট্টগ্রাম হয়ে ভোর চারটা তিরিশ মিনিটে পৌঁছাবে রাজধানী ঢাকায় একইভাবে ভোর ছয়টা পনেরো মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে সকাল এগারোটা চল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রাম হয়ে বিকেল তিনটায় পৌঁছাবে কক্সবাজার কক্সবাজার অভিমুখে চট্টগ্রাম থেকে কখন সরাসরি ট্রেন চালু হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না রেলওয়ে কর্মকর্তারা তবে সরাসরি এই ট্রেন চালু করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন ইঞ্জিন সংকট কাটানো
কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে 44 পর্যটক সহ ডুবচরে আটকা পড়া এমভি গ্রিন লাইন 1 উদ্ধার হয়েছে কোস্টগার্ডের একাধিক উদ্ধারকারী দল ও জাহাজ কামরুজ জামান 4 ঘন্টার চেষ্টায় উদ্ধার করে আর অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যটকদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল প্রতিদিনের মতো রোববার সকাল 9:30 টায় 44 জন পর্যটক নিয়ে জাহাজ এমবি গ্রিন লাইন 1 টেকনাফ থেকে সেন মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় পথে সেন মার্টিনের 4 নটিক্যাল মাইল উত্তরে সমুদ্র এলাকায় ডুবুচরে জাহাজটি আটকে যায় খবর পেয়ে কোস্টগার্ডের উদ্ধারকারী জাহাজ কামরুজ জামান উদ্ধার কাজ শুরু করে এই সময় জাহাজে অনেক পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়লে কোস্টগার্ড জাহাজ কামরুজ জামানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে সেন মার্টিনে ফিরে আসে সেন মার্টিনে ফিরে আনার পর তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার জন্য বিসিজিএস কামরুজ জামান জাহাজের একটি মেডিকেল টিম তৎপর ভূমিকা পালন করে এবং তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া শেষে তাদেরকে সেন মার্টিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় বেলা 12টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত প্রায় 4 ঘন্টার চেষ্টায় 44 পর্যটক সহ জাহাজ এমবি গ্রিন লাইন 1 উদ্ধার করে সেন মার্টিন জেটি ঘাটে পৌঁছানো হয় পর্যটকরা সুস্থ আছেন আর জাহাজটি সচল রয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নামে মাত্র নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে 134 জনের নিয়োগ বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ নতুন পর্ষদ দায়িত্ব নেয়ার 24 দিনের মাথায় দৈনিক মজুরি ভিত্তিকদের চাকরিচ্যুতির ঘটনায় হতাশ ভুক্তভোগীরা সিটি মেয়র খোকন সেউনিয়াবাদ জানান চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ শ্রমিক থাকার পরও নগর ভবনকে আর্থিকভাবে বিপদে ফেলতে সাবেক মেয়র সাদিক আব্দুল্লাহ বিদায় নেয়ার এক মাস আগে অবৈধভাবে এসব নিয়োগ দেন সেই সঙ্গে মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন সাবেক মেয়র অবৈধভাবে যাদের চাকরিচ্যুত করেছেন তারা যথাযথ কাগজপত্র জমা দিলে চাকরি ফিরিয়ে দেবেন সুমন হাসানের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট চলতি বছরের 14 নভেম্বর বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব নেন মেয়র খোকন সেনিয়াবাদ এর 24 দিনের মাথায় গত 8 ডিসেম্বর দৈনিক মজুরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত 134 কর্মচারী নিয়োগ বাতিল করেছে তার পরিষদ এসব কর্মচারীরা সদ্য সাবেক মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহর বিদায় নেওয়ার মাত্র এক মাস আগে নিয়োগ পেয়েছিলেন চাকরি চুতদের অভিযোগ অনেক আশা নিয়ে সিটি কর্পোরেশনে চাকরি পেলেও চাকরি হারিয়ে এখন তারা হতাশ নতুন মেয়র আসার সাথে সাথে আমাদের চাকরিটা চলে যায় তো বিগত দিন আমরা যখন চাকরি করছি তখন আমরা সময়মতো বেতনও পাইছি আমি দুই মাসের বেতন প্রাপ্য ছিলাম আর বেতনও পাইছি ঠিক সময় 5 তারিখের ভিতরে আর নতুন মেয়র যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই থেকে আমরা কোনো বেতনও পাই নাই এদিকে সাদিক আব্দুল্লাহর সময়কালে চাকরিচ্যুত ওএফডি ও সাময়িক বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে 31 জনকে শপথে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বলেছে সিটি কর্পোরেশন হারানো চাকরি ফিরে পেয়ে খুশি তারা জানান অপমান অপদস্থ করে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল তাদের আমাকে তারা হঠাৎ করে দিয়ে ফলায় আমার ভিতরে তখন ওই পাদর রেজে পড়া আছে মাথা টুপি ছিল এই তখন ওদের ভিতরে পয়েন্ট মিনে খাই একবার উপরে তার এক মাস পর হঠাৎ করে দেখি আমার উপরে সিডি আসছে তার আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো বিগত পরিষদের সময় সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আমাকে চাকরিচ্যুত করেছে আমি মানবতার জীবন যাপন করেছি বর্তমান নগরপিতা আমাকে আবার অফিসে এসে কাজে যোগদান করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের তথ্যে সাদিক আব্দুল্লাহর দায়িত্ব ছাড়ার মাত্র এক মাস আগে প্রশাসন হাটবাজার পরিচ্ছন্নতা বাণিজ্য ও জনসংযোগ সহ বেশ কিছু শাখায় 300 জনকে নিয়োগ দেয়া হয় এদের মধ্যে চাকরিচ্যুত 134 জন কর্মচারীর পাশাপাশি বাদের তালিকায় আছেন আরো 51 জন কর্মচারী এ বিষয়ে সাদিক আব্দুল্লাহর সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে নতুন সিটি মেয়র জানান চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ শ্রমিক থাকার পরও নগর ভবনকে আর্থিকভাবে বিপদে ফেলার পায়তারা হিসেবে লোকবল নিয়োগ করা হয়েছিল তাদেরকে অগ্রিম বেতন দেওয়া হয়েছে অনেকে জানতই না যে তাদের কোনো চাকরি হয়েছে এবং এখানে কোনো ডকুমেন্ট নাই যেটা সে পালন করছে তা আমরা এখানে কিভাবে তাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানকে রাখব বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের 20টি শাখায় বর্তমানে প্রায় 3000 কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করছেন শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল 
আট সদস্যের দল চালক সহ ছয়জন থাকেন দুটি রিকশায় বাকি দুজন ঘুরতে থাকেন পথচারী সেচে এই রিকশা দিয়েই তারা অন্য কোনো রিকশার গতিরোধ করেন ওই রিকশায় থাকা যাত্রীকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ টাকা সহ মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেন তারা আর এই চক্রটির মূল হোতাকে সবাই চেনে বড় ভাই নামে যার বিরুদ্ধে মামলা আছে উনিশটি চক্রটির সাত সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে সালাম দিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় তারা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তারা সালাম দিয়ে ছিনতাই করেন সালাম মূল নেতা সজল সিদ্দিকি ওরফে ঈশা বড় ভাই উনি সালাম দে সবাইকে ওনার নাম এই মামলা আছে উনিশটা ডাকাতি এবং ছিনতাই এরকম আমরা যখন একে একে ধরলি এর মধ্যে সাতজন ডাকাত ধরা পড়েছে যদিও মামলাটা হয়েছিল ছিনতাই তখন ওসব দুই তিনজন লোক ছিল যার কারণে ওয়ারি থানায় ছিনতাই মামলা রুজুটা হয়েছিল পরবর্তীতে আমাদের ওয়ারি ডিভিশন ডিবি তারা কাজ করতে গিয়ে একে একে মানে সালাম পার্টি সাত সদস্য গ্রেফতার করেছে সাতজনই ডাকাত পুলিশ বলছে চক্রটিকে গ্রেফতারের দুই ঘন্টা আগেও তারা দুইটি ছিনতাইয়ের ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন সকলের নামই অসংখ্য মামলা আছে এবং তারা স্বীকার করেছেন এবং তাদের তারা এদের মধ্যে দুইজন তারা আদালতে ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছেন এবং কিছু টাকা উদ্ধার হয়েছে সালাম দিয়ে অভিনব কায়দায় ছিনতাইয়ের ঘটনা রাজধানীতে নতুন নয় সজল সিদ্দিকি ওরফে ঈশা বুলবুল রিজা সম সংবাদ ঢাকা পটুয়াখালীর চরাঞ্চলে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে গরু মহিষ সহ গবাদি পশু চুরির ঘটনা চোরচক্র চুরি করা গবাদি পশু পাচারে নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে সংরক্ষিত বন ও নদীপথ তবে আয়ের অবলম্বন গবাদি পশু হারিয়ে নিঃস্ব অনেক দরিদ্র কৃষক সম্প্রতি পুলিশের অভিযানে গরুসহ চোর চক্রের একাধিক সদস্য আটক হলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে মূল হোতারা বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন তৌকিব পেদা রাঙ্গাবালি উপজেলার কাউখালি চরের দরিদ্র কৃষক আব্দুর রব দেওয়ান অন্যের জমি বর্গা চাষ আর গবাদি পশু পালনই তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন গত তিন বছরে একে একে চুরি হয়েছে তার সাতটি গরু গোয়াল শূন্য হয় এখন নিঃস্ব দরিদ্র এই কৃষক আমার গরু নেওয়ার পর আমি আমার পথের বিকারি হয়ে গেছে गबादी पशु चुर कारण अतिष्ठ चर बसिंदारा चुर संगे बड़ बड़ सिंडिकेट जड़ित थकाय प्रतिकार मेले ना बोले अभिजोग भुक्तभोगी रगारोटार समय गुरु देख সম্প্রতি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন থানায় গরু সহ একাধিক চোরকে আটক করা হয় প্রত্যেকটি চুরি ঘটনা উদ্ঘাটন করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি চলতি বছর পটুয়াখালীর চরাঞ্চলে গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটেছে তিন থেকে চারশোটি তবে মামলা হয়েছে শুধুমাত্র চোদ্দটি পাবনায় আন্তজিলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের নয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে উদ্ধার হয়েছে নয়টি চোরাই মোটরসাইকেল সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় শনিবার রাতে চোরাই মোটরসাইকেল কেনা বেচা হচ্ছে এমন তথ্যে চক্রটিকে ধরতে অভিযানে নামে পুলিশ চরঘোষপুর এলাকা থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাদের দেয়া তথ্যে পাবনার সদর ও কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অভিযান চালিয়ে আরও সাতজনকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা হয় নয়টি চোরাই মোটরসাইকেল নোয়াখালীতে সিএনজি অটোরিকশা ও পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত তিনজন স্থানীয়রা জানান রোববার সকালে রামগতি থেকে সোনাপুর বাজার যাচ্ছিল একটি সিএনজি অটোরিকশা পথে মধ্যম চরগুড়িয়া এলাকায় পৌঁছালে সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে দুমড়ে মুচড়ে যায় অটোরিকশাটি গুরুতর আহত হন অটোরিকশার চার যাত্রী পরে তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক
কাজীপুরের স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে রোববার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব জানায় 8 ডিসেম্বর গাজীপুরের ভরুলিয়া এলাকায় ভাড়াটিয়া বাসার সামনে সেফটিক ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে রাজমা খাতুনের গলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় নিহতের বাবা গোলাম রসুল বাদী হয়ে স্বামী মিনহাজ আলীকে আসামি করে মামলা করেন পরে র‍্যাব একের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শনিবার রাতে মিনহাজ আলীকে ঢাকার মুক্তা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মিনহাজ হত্যার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব জনপদে জেকে বসেছে শীত কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারপাশ হিম বাতাসের সঙ্গে হঠাৎ ঠান্ডার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ বিস্তারিত জানাতে ঠাকুরগাঁওয়ের বিসিক শিল্পনগর এলাকায় আছেন রিপোর্টার জিয়াউ রহমান বকুল আর পঞ্চকরের শেরে বাংলা পার্কে আছেন রিপোর্টার সোহাগ হায়দার প্রথমে যাচ্ছি সোহাগের কাছে হিমালয় কন্যাখাত উত্তরের জেলা পঞ্চকর এই জেলায় গত বারের মতো এবারেও ভিন্নতা নিয়ে এসেছে শীত গত কয়েকদিন ধরে চার পাঁচ ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে তবে আমি যদি প্রথমে বলে রাখি যে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে কিন্তু শীত অনুভূত শুরু হলেও কিন্তু কুয়াশার পরিমাণ তেমন ছিল না এই উত্তরের জনপদে তবে গত দুদিন ধরে কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করছি সকাল এবং সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত চার দিক ঢেকে থাকছে আমি আজকে সকালে আবহাওয়া অফিসের সাথে কথা বলেছি তেতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে যে আজকের যে তাপমাত্রা সকাল ছয়টায় সেটা রেকর্ড করা হয়েছে তেরো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর গতকালে যদি কথাই বলি গতকালে কিন্তু তেরো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় আর এদিকে কিন্তু দিনের বেলা আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে অনেকটাই যারা নিম্ন আয় দিন মজুর মানুষ রয়েছে এবং শিশুরা রয়েছে তারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছে আমি এখানকার স্থানীয় যারা নিম্ন আয়ের মানুষ রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি তবে আমি প্রথমে বলে রাখি যে এ অঞ্চলে একটি বড় অংশ মানুষ কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ তারা কিন্তু দিন মজুরি সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকে তারা কিন্তু চরম দুর্ভোগে পড়া শুরু করেছে আমি আজকে সকালেও অনেকেই দেখছি যারা কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে তারা কিন্তু একটা যুবথুব অবস্থা নিয়ে বের হয়েছে আমি মানুষজনের সাথে কথা বলেছি তারা অনেকেই বলছে যে এই শীতের ব্যতিক্রমী শীতের কারণে যেন তাদের যে শীতের যে সহায়তা প্রয়োজন শীত বস্ত্র সেটা যেন ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা সেটি বলছেন আমি এখানকার রিক্সা চালকদের সাথেও কথা বলেছি তারা বলছে যে শীতের কারণে কিন্তু মানুষজন তেমন সকাল থেকে বের হচ্ছে না এবং মানুষজনের উপস্থিতি অনেকটা কম লোক লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেমনটি আমিও আজকে সকালে লক্ষ্য করেছি তবে এই অঞ্চলের যে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন রয়েছে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ সব থেকে তাদেরই দুর্ভোগটা আমরা বেশি লক্ষ্য করেছি আমরা গত কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে তাপমাত্রা যে পারদ সেটি উঠা নামার কারণে কিন্তু শীতজনিত যে রোগীর সংখ্যা সেটা কিন্তু অনেকটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এতে করে বেশি বেশ বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু এবং বয়স্করা তবে আমরা দেখেছি এর পাশাপাশি যারা মানুষজন যারা নিম্ন আয়ের মানুষজন রয়েছে তারা কিন্তু চরম একটা দুর্ভোগে থাকছে আমি আজকের কথাই বলি আজকে কিন্তু ভোর সকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু বেলা বাড়ার সাথ সাথ কিন্তু এখনো কিন্তু চারদিক এখনো ঢেকে রয়েছে আর মানুষজনের যে উপস্থিতি সেটা কিন্তু আগের তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না তবে সাধারণ দিন কিন্তু এই অবস্থায় কিন্তু মানুষের এই সময়টিতে মানুষের কিন্তু অবস্থান অনেকটাই বেশি থাকে আর পঞ্চগড়ের সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে যদি বলা হয় তাহলে বলা যায় যে ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রম নিয়েও কিন্তু এবারেও শীত নামলেও কিন্তু ঘন কুয়াশের পরিমাণটা গতবারের চেয়ে এবার অনেকটাই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তো এ ছিল পঞ্চগড় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর আমরা চলে যাচ্ছি ঠাকুরগায় তো ঠাকুরগায়ের বিসিক শিল্পনগর এলাকায় রয়েছে সহকর্মী জিয়াউর রহমান বকুল চলে যাচ্ছি তার কাছে আপনারা জানেন যে উত্তরের জেলা ঠাকুরগায়ে কিন্তু বরাবরই শীত বেশি পড়ে এবারেও কিন্তু তেমনটি আমরা লক্ষ্য করছি তবে এবছর আমরা যেটি লক্ষ্য করছিলাম যে ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকেও কিন্তু তেমনটি শীত অনুভূত হয়নি তবে গেল সপ্তাহে দুদিন টানা বৃষ্টি হওয়ার কারণে ঠাকুরগায়ের যে শীতের তীব্রতা তা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঘন কুয়াশায় যে পথঘাট ঢাকা পড়া অবস্থা রয়েছে সেটি নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করছেন এবং পাশাপাশি আমরা যেটি লক্ষ্য করছি যে পুরো জেলা শহর এবং জেলা শহরের বাইরে 
जे घन कुआशाय पदघाट ढाका पड़े ये स्वाभाविक मानुषर जी चलाफे से सत्यार अर्थे दुर्भोग दुर्भोगर मध्य जरा छिन्नमूल मानुष रे जरा खेटे खावा मानुष रे ते क्यों सब चे बी कष्ट हमारे कथा जो जिला प्रशासन साथे जे शीत निवारण प्रानिक जरा मानुष रे जरा गरीब दुखी और असहाय छिन्नमूल मानुष रे तरज करणीय कि ता जे विषय निश्चित कर ता बर मध्य त्राण मंत्रालय ता शीत बस्तर चाहिदा प्रेरण कर चाहिदा अनुजाई शीत बस्त पहुँचे गे ठाकुरगए परवर्ती समय ता प्रत्येक उजाल अर्थात ठाकुरगा जिलार जी पांच उजेला रही है से पांच उजेलार जी निर्वाह कर्मकर्ता गण रही है तर मध्यमे यूनियन परिषदे जरा चेयरमैन रही है से चेयरमैन का एर मध्य शीत बस्त्र कि बंटन कर तब ता जे विषय प्रतिबारे मत एबारो शीत जेके बस शीत मोक आगाम प्रस्तुति नहीं रेखे एवं धारावाहिकताय शीत बस्त वितरण कर निश्चित कर विषय लक्ष्य कर ठाकुरगाव जिला शहर छाड़ाओ जी ग्रामांचल मानूष तर क्यु कष्ट सीमाहीन दुर्भोग बला चले कारण कष्ट कष्ट तर बस है जेहेतु जिला शहर बहरे शीतर जी तीव्रता से तीव्रता क्योंकि बसि अनुभूत है जदि एक देखा अपन के जे एकदम दृष्टिसीमार खूब काछाची जगह ये कूआशार जे आच्छन्न से क्यों ढाका पड़े तो सर्वोपरि बोलते परि जो उत्तर जिले जे ठाकुर गए साधारण मानुषर जो कष्ट से कष्ट क्यों दिन दिन बाढ़ तो हमारे शीतर खबर नहीं ठाकुर गए सबशेष सरसरी छिल ठाकुरगावे तरगे छिलम पंचगड़े आबहवा परिवर्तन संगे संगे पिरोजपुरे बेड़े मौसुमी रोग प्रकोप गत एक सप्ताह सर्दी काशी निमोनिया श्वाक सह नाना रोगे आक्रांत हुए पांच शताधिक रोगी सदर हासपाले भर्ती हो तब शिशु और वयस्क आक्रांत हार बस एदि के रोगी अतरिक्त चपे हिमशिम अवस्था हासपाल कर शिशुद विशेष जत्न नार परामर्श चिकित्सक जियाउल हकर पाठानो तथ्य तो और महमुदुल हासान छवि रिपोर्ट हासपाले रोगी उपचे पड़ा भीड़ शर संकटे अनेक जगह मेझेते आबहवा परिवर्तन संगे संगे मौसुमी रोग प्रकोप बेड़े पिरोजपुरे गत एक सप्ताह जर सर्दी काशी निमोनिया श्वाक सह नाना रोगे आक्रांत हुए पांच छाप्पन्न जन भर्ती हो सदर हासपाले शर संकटे हासपाल मेझे और बारंदाते चलते चिकित्सा सेवा बच्चा ठंडा लगे खूब जर हो कल रात टाइफएड धरा पड़े पांच दिन भर्ती प्रथम बेड पाई नहीं चिकित्सा दीर्घ एक जुगर बसि समय धरे अचल पटुआखाली विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापित एकम्र भूमिकम्प परिमपक जंत्र सिसमोग्राफ को भूकम्पन हम ए जंत्र दिए तर मात्रा निर्णय सम्भव हा सम्भव्य झुंकी विवेचना और शिक्षा क्षेत्र एर व्यवहार लक्ष्य जंत्री मेराम अपसारण कर नतून आधुनिक जंत्र स्थापन दबी शिक्षार्थी और शिक्षक सिसमोग्राफ विशेषज्ञ संगे कथा प्रयोजन व्यवस्था नार कथा जानाचार्य सूजन दाम छवि मनिर हुसैन बदल तथ्य नहीं रिपोर्ट जुक्राष्ट्र कलम्बिया विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय भूतत्व तो विभाग के संगे एक चुक्त आवत्य देशर पांच विश्वविद्यालय और दुईटी जिला शहर स्थायी भाव भूमिकम्प परिमपक जंत्र सिसमोग्राफ स्थापन कर दुहजार आठ साले ढाका विश्वविद्यालय भूतत्व तो विभाग के तत्वधने प्राय अर्धकोटी टाक व्यय पटुआखाली विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय कैम्पासे सिसमोग्राफ जंत्र स्थापन कर स्थापन पर जंत्री दिए मात्र दो भूमिकम्पर मात्रा निर्णय करपक्ष एरपर अजत्न अवहल में पड़े थे जंत्री दुहजार दस साल अक्टोबर रक्षणाबेक्षण आवत्य एने एकडेमिक भवन आंडारग्राउंडे चेम्बर संगे इंटरनेट संजोग सह जंत्री चालू कर चाल कि दिन मध्य ही दुहजार एगारो साल जानुर जंत्री समस्या देखा दे बरद्द ना थे रक्षणाबेक्षण और मेराम अभाव जंत्री विकल हो पड़े आ बचर पर बचर फले किचु शिखते पर विश्वविद्यालय शिक्षार्थी क्लस सब समय हम सुनी जे रखम एक जंत्र आरकम जंत्र दिए मापा जाए क्या जिन 
জিনিসটার কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কোনো ইউজ মানে সেটা আমরা দেখতে পারি না হয় এটা ঠিক করা হোক অথবা এটা চেঞ্জ করা হোক নতুন কোনো উদ্ভাবনী জিনিস আনা হোক যাতে আমরাও শিখতে পারি ছোট ছোট ভূমিকম্পের পরে সব তো বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় তো সেই ডেটাগুলো আমাদের কাছে থাকে তাহলে বলতে পারবো যে এখানে আরো বড় বড় ভূমিকম্প হতে পারে যেহেতু আমাদের দেশে ফ্রিকোয়েন্টলি ভূমিকম্প হচ্ছে না সেহেতু ওই ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে একটু दक्षिणांचल भूमिकम्प परिमपक जंत्री एक जुग धरे अचल रही गलार काचा हुए दाड़ी से षाटे दशके निर्माण कर साढ़े सात स्लुईस गेट अकेज एस स्लुईस गेट दिए जोर लवणा तो पानी ढुके नष्ट हो फसल आर शुक्नो मौसुमे पानी धरे रखते ना पड़ा अनबादी थक फसल जमी तब पर्याक्रमे स्लुईस गेटगुलो संस्कार और पुनर्माण उद्योग आश्वास पानी उन्नयन बोर्ड रुबेल होसे छवि सैफुल मिरज रिपोर्ट जोर लवणक्त पानी फसल जमीते प्रवेश बंध और शुक्नो मौसुमे पानी आटकाते षाटे दशके बरगुनार बगीबजारे निर्माण स्लुईस गेट दीर्घद संस्कार ना हवए बर्तमान एर बेहाल दशा विभिन्न स्थान फाटल धरार पशापाशी अकेज हो ग सबगुलो जलकपाट एक ही अवस्था जिलार साढ़े सात स्लुईस गेटर एसब गेटर जलकपाट क्ज ना कर जोर लवणक् पानी ढुके नष्ट हो फसल आर शुक्नो मौसुमे पानी धरे रखते ना पड़ा अनबादी थक फसल जमी द्रुत संस्कार और पुनर्माण दाबी कृषक दे जो बना है तक लवण पानी जहाँ भरे ढुके जाए कृषक फसल नष्ट हो जाए किस जेले आर स्वार्थर जो रवि मौसुमे लवन पानी ढुके फसल उत्पादन व्यापक क्षति पर्याय्रमे स्लुईस गेटगुल संस्कार और पुनर्माण आश्वास पानी उन्नयन बोर्ड दुईटा प्रकल्प उन्नयन प्रकल्प बर्तमान चलमान रही है बरगुना जिले अठाईस रेगुलेटर निर्माण नयटा रेगुलेटर मेरामत करो दुटो उन्नयन प्रकल्प प्लानिंग कमिशन प्रक्रिया दिन रही है पानी उन्नयन बोर्ड तथ्य मते जिलार तेत्रिश्ट स्लुईस गेटर मेराम और चौष्टिटर पुनर्माण क्या सम्पन्न होरज समय मार्किन प्रेसिडेंट निर्वाचने जो बैडें चे ग डोनल्ड ट्राम्प मार्किन जार्नल एक जरिपे देखा गया है ट्राम्पर जनप्रियता बर्तमान प्रेसिडेंटर तुलन अनेकटाई बस जुक्तराष्ट्रे प्रेसिडेंट निवाचन आग्रह शुद्ध मार्किनी मध्य ही सीमाबद्ध था कई ढुकबे ह्वैट हाउस परिणत है विश्वव्यापी आग्रह केंद्रबिंदुते तई आगामी मार्किन प्रेसिडेंट निवाचन एर ही मध्य शुरू हो नाना कौतूहल मार्किन संबदमाध्यम वाल स्ट्रीट जार्नल एक जरिपे देखा गया है आसन्न प्रेसिडेंट निवाचन दौड़े बर्तमान प्रेसिडेंट जो बैडें चे एगिए आज सबक प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प एक समीक्षा देखा गया है तेताल शतांश भोट पे बैडें जेखने चार शतांश भोट बसि पे एगिए रिपब्लिकान दल प्रेसिडेंट पदे मनोनयन प्रत्याशी ट्राम्प अभिजोगे मामला एम कर्मकांड बैडें बाधा हो दाड़ाते मन कर विश्लेषक जर्जिया अंगरज्य निवाचन फलाफल पाल्टे चेष्टा सह बे कैकटी मामला जुक्तराष्ट्र आदालते विचाराधीन रही है ट्राम्पर तब मामलार दौड़े पिछले नहीं सबक ए मार्किन प्रेसिडेंट जदिव बैडें दबी जुक्तराष्ट्र गणतंत्र हुमक ट्राम्प अंतरसन समय विधानसभा निवाचने तीन राज्य विपर्य पर नमन भारत प्रधान बिोधी दल कॉग्रेस आगामी लोकसभा निवाचने जोटर दलगुलर संगे आसन समझोतार प्राथमिक आलोचना शुरू कर दलटी आगामी उन्नीस डिसेम्बर इंडिया जोटर परवर्ती बैठके ए नहीं विस्तारित आलोचना होते गल मास विधानसभा निवाचने मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ जय व्यापक उद्यापन कर भारतीय जनता पार्टी विजेपी से आयोजने जोग दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो हज़ार चौबीस साल लोकसभा निवाचने विजेपी आबो जयी हुए क्षमता थकबे निजे आशार कथा बोलें 
অন্যদিকে তিন রাজ্যে হারের পর অনেকটাই নমনীয় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস শুধু তাই নয় বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে রাহুল গান্ধীর কয়েকটি আসন নিয়ে তারা কথা বলেছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে আগামী উনিশ তারিখ কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজধানী দিল্লিতে হবে ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী বৈঠক যেখানে যোগ দেবেন জোটের শরিক দলগুলোর নেতারা ধারণা করা হচ্ছে আগামী লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে রাজ্যে রাজ্যে জোটের শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়েই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে কর্মক্ষেত্র নিজেকে সুদক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশদের প্রথম পছন্দের দেশ জার্মানি কিন্তু গেল কয়েক বছরে অস্বাভাবিক হারে কমছে এই সংখ্যা চলতি বছরেও শিল্পোন্নত দেশটিতে নানা খাতে এখনও প্রয়োজন তিন লাখেরও বেশি কর্মী বিস্তারিত বিটু বড়ুয়ার রিপোর্টে প্রকৌশল মেকানিক নার্স বিমান কর্মী সহ নানা খাতে সুদক্ষ কর্মীর চাহিদা জার্মানিতে সব সময়ের মতোই ব্যাপক বিশ্বের অন্যতম শিল্প উৎপাদনমুখী দেশটির কর্মসংস্থান ব্যুরো বুন্ডেস আগেন টুয়ার ফর আরবাইটের তথ্য মতে সরকারি ও বেসরকারি নানা অফিস কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানেই প্রায় প্রতি বছরই প্রয়োজন ছ লাখেরও বেশি শিক্ষানবিশ কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করার পর উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আর কর্মশিক্ষার প্রতি অনাগ্রহই জার্মানিতে কর্মী সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ বলছেন স্থানীয় সহ প্রবাসীরা এই শুধু তার কাজে লাগিয়ে জার্মানিতে কর্মদক্ষতা বাড়ালে বাংলাদেশ যেমন উপকৃত হবে সেই সাথে সাথে জার্মান সরকার এবং জার্মানিতেও উপকৃত হবে বাংলাদেশে জার্মান এম্বাসির মাধ্যমে এই খবরটা আপনারা নিয়ে সঠিকভাবে জার্মানিতে আসার জন্য আপনারা যোগাযোগ করে। জার্মানিতে সুদক্ষ কর্মীর এমন সংকটে বিশ্বের নানা দেশ থেকেই শিক্ষানবিশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সলস প্রশাসন জোট সরকারের এমন সিদ্ধান্তে অপার সম্ভাবনা দেখছেন জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ কিন্তু জনবহুল দেশ এবং আমাদের লোকজন খুব পরিশ্রমী আমি মনে করি যে আমাদের লোকজন যদি ঠিক মতো প্রশিক্ষিত হয়ে এই দেশে আসে তাহলে এই দেশে চাকরির ভালো সম্ভাবনা আছে দেশটিতে দুঃখ কর্মীর সংকট যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষানবিশদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়া দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন পরিস্থিতিতে যে কোনো কর্মশিক্ষায় শিক্ষানবিশদের আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের জার্মানিতে স্থানীয়দের মধ্যে বিয়ে এবং সন্তান নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ কম থাকায় এখানকার বিভিন্ন খাতের ক্ষুদ্র মাঝারি এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুদক্ষ কর্মীর ভীষণ রকমের সংকট দেখা দিয়েছে এমন পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে সুদক্ষ বাংলাদেশি এমন নাগরিক যারা জার্মান ভাষা রপ্ত করেছেন তাদের জন্য এটি অপূর্ব সুযোগ জার্মানিতে আসার বলছেন এদেশের বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ ইরানে কারাবন্দী নার্গিস মোহাম্মদের পক্ষে নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তার সন্তানেরা নরওয়ের অসলোতে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল সপ্তাহের সমাপ্তি হয়েছে নরওয়ে থেকে জাহাঙ্গীর আকাশের রিপোর্টে বিস্তারিত ইরানে নারী অধিকার রক্ষা নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই ও মানবাধিকার রক্ষায় অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন নার্গিস মোহাম্মদি কারাবন্দী মানবাধিকার কর্মীর পক্ষে তার যমজ সন্তানরা নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন রোববার নরের অসলোতে এ পুরস্কার দেয়া হয় নার্গিসের দুই সন্তান সতেরো বছর বয়সী কিয়ানা ও আলী এবং নার্গিসের স্বামী মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক তাঘি গত আট বছর ধরে ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন নোবেল প্রদান অনুষ্ঠানে কারাগারে বন্দী মায়ের লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন তার সন্তানরা দু সাল থেকে ইরানের কুখ্যাত এভিন কারাগারে বন্দী আছেন নার্গিস নার্গিসের সন্তানদের কথা তুলে ধরে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া নরয়ের ক্ষমতাসীন দলের এক তরুণ রাজনীতিক মনে করেন এই পুরস্কার ইরানের মানবাধিকার অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ইরানের মানুষ আছেন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে ওখানে কাজ করা কঠিন ব্যাপার আমাদের সবার সমর্থন ওই নোবেল শান্তি পুরস্কার ইরানের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও নারী স্বাধীনতায় পরিবর্তন আনবে বলে আশা করি সন্ধ্যায় নার্গিসের সংগ্রামের প্রতি সংহতি ও সম্মান জানিয়ে আলোচনা সভায় নার্গিসের নিঃসত্ত মুক্তি দাবি করা হয় সভা শেষে আয়োজন করা হয় আলোর মিছিল ইরানের জেলে কারাবন্দি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মদের দুই যমজ সন্তান কিয়ানা এবং আলী আনুষ্ঠানিকভাবে রোববার রোধুসের 
তার মায়ের পক্ষ থেকে শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন সতেরো বছর বয়সী এই দুই ছেলে মেয়ে তার মায়ের সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী দিনগুলোতে কাজ করে যাবেন বলে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন জাহাঙ্গীর আকাশ সময় সংবাদ অসলো নরওয়ে ইরানের একটি তেল শোধনাগারে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় সময় রোববার সকালে দেশটির দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে দেশটির বার্তা সংস্থা তাসনিম জানায় দুটি বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় মুহূর্তে তা ভয়াবহ রূপ নেয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি এমনকি কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রায় দুই সপ্তাহ আন্দামান সাগরে ভাষার পর ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে পৌঁছাল চারশো রোহিঙ্গা বাহী দুইটি নৌকা রোববার রোহিঙ্গাদের বহনকারী নৌকাগুলো আচেহ প্রদেশে পৌঁছায় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইন্দোনেশিয়া দেশটিতে সাগর পথে রোহিঙ্গাদের আগমন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে দেশটি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে গত নভেম্বর থেকে সাগর পথে বারোশো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে ইন্দোনেশিয়া এসেছে নির্বাচনী ব্যস্ততায় এখনও বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ দর্শাতে পারেননি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বিসিবির গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি তাই আপাতত তাকে ছাড়াই কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালাচ্ছে তৃতীয় দফায় রোববার অনুষ্ঠিত হওয়ার সাড়ে তিন ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকে ডাকা হয় কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংহে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দ্রুতই তদন্ত প্রতিবেদন বিসিবির কাছে জমা দেবে কমিটি জানিয়েছেন কমিটির আহ্বায়ক এনায়ত হোসেন সিয়াজ ব্যস্ত সময় পার করছে বিশ্বকাপ ব্যর্থতা অনুসন্ধানে বিসিবির গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ক্রিকেটার নির্বাচকদের অথচ এখনও দলটার অধিনায়ক ও অন্যতম নীতি নির্ধারক সাকিব আল হাসানেরই দেখা পাওয়া যায়নি কারণটা নির্বাচনী ব্যস্ততা স্বীকার করেছেন খোদ তদন্ত কমিটির প্রধান এনায়ত হোসেন সিরাজ আমি তো মনে করি খুব বেশি দিন লাগবে সাকিবকে পাওয়া না গেলেও নিউজিল্যান্ড টেস্টের ব্যস্ততা শেষে নিজের ব্যাখ্যা জানিয়েছেন হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরো সিংহে নিজের পর্ব শেষ করে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে পড়তে চাননি এই লঙ্কান মূল দরজা এড়িয়ে তাই হোটেল ছেড়েছেন পেছনের গেট দিয়ে এদিন ডাক পরে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদেরও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়েই প্রবেশ করেন টিম হোটেলে এছাড়াও টেস্ট সিরিজ খেলতে আগে থেকেই হোটেলে থাকা ক্রিকেটার কোচিং স্টাফের সঙ্গেও এদিন আলোচনা সারে তদন্ত কমিটি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ বের করতে গত ২৯ নভেম্বর শুরু হয় বিসিবির তদন্ত কমিটির কার্যক্রম প্রথম দিনে লিটন ফিজদের পর একে একে নাসুম হৃদয় সহ বিশ্বকাপ দলের সদস্যদের দাঁড়াতে হয়েছে তদন্ত কমিটির কাঠ গড়ায় শনিবার শেষ হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজে বিশ্বকাপ দলের বেশ কিছু সদস্য থাকায় এতদিন বাকিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি কমিটি সিরিজ চলছে এই সময় আমরা কারো সাথে এভাবে ইন্টারাক্ট করতে চাইনি আর এখন যেহেতু সিরিজটা শেষ হয়েছে আমরা আমাদের কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী এবং অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী আমরা ডেকে নেব রোববার তাই টিম হোটেলে বাড়তে থাকে গণমাধ্যমের উপস্থিতি তদন্ত কমিটির তিন সদস্যের মধ্যে সবার আগে এদিন আসেন আকরাম খান এরপর এনায়েত হোসেন সিরাজ আর বিসিবি নির্বাহী পরিচালক নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজনও প্রবেশ করেন দেশের বাইরে থাকায় এদিন ছিলেন না কমিটির তৃতীয় সদস্য মাহবুবুল আনাম জোরে সরে চলতে থাকা তদন্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে বিসিবির কাছে তবে তা কবে নাগাদ তা এখনও অনিশ্চিত যদিও তদন্ত কমিটি গঠনের রীতিতে এর আগে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি দেশের ক্রিকেটে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা স্পট ফিক্সিং এর অভিযোগ এনে মুশফিকুর রহিমের বিরুদ্ধে করা ভিত্তিহীন প্রতিবেদনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বগুড়ার ক্রিকেট প্রেমীরা রোববার দুপুর একটায় শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের বাউন্ডারি লাইনের বাইরে এই মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন পর্যায়ের খেলা তরুণ ক্রিকেটাররাও প্রিয় ক্রিকেটারকে অবমাননাকারীকে বিসিবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন মুশির ভক্তরা বগুড়া থেকে জুম্মান সাদিক জাবলিনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আবুল কালাম আজাদ বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে চলছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ রোববার দুপুরে হঠাৎ করেই খেলা দেখতে আসা অনেকেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান বাউন্ডারি লাইনে হাতে ব্যানার যাতে বড় করে লেখা মানববন্ধন 
সম্প্রতি দেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা মুশফিকুর রহিমের বিরুদ্ধে স্পট ফিক্সিং এর অভিযোগ এনে করা একটি গণমাধ্যমের মিথ্যা প্রতিবেদন সমালোচনার ঝড় সামলাতে না পেরে ভিত্তিহীন সেই সংবাদটি সরিয়ে নিয়ে ক্ষমাও চেয়েছে এমন অভিযোগের জন্য শুধু ক্ষমা চাওয়ায় যথেষ্ট নয় বলছেন ভক্তরা মুশফিক ভাই আমাদের আইডল ছিল তাকে নিয়ে একটা রিপোর্ট হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে এটা স্পট ফিক্সিংয়ের ঘটনা সেটা দেখে আমাদের অনেক খারাপ লেগেছে তাই জন্য আসলে আমরা মানব বন্ধন করেছি আমাদের সবাদের দাবি যে এই মিথ্যা বানোয়াট কথার এবং যারা এই সংবাদটা রচনা করেছে এবং রচিত করেছে তাদের দৃষ্টান্ত শাস্তি আমরা কামনা করছি মুশফিক একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় তার বিরুদ্ধে যে এই ধরনের হলুদ সাংবাদিকতা করছে তার প্রতিবাদ জানাই এবং অচিরে তার শাস্তি আমরা দাবি করছি সিবির কাছে অনুরোধ করব যে এই ধরনের সাংবাদিকদেরকে যেন নেক্সট ডে আর কোনো মানে বিসিবি বা কোনো খেলোয়াড়ের আশেপাশে যাতে না নেওয়া হয় বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছে মিস্টার ডিপেন্ডেবলের আইনজীবী বিসিবি বসও শুনিয়েছেন কড়া কথা তবে কেবল কথাই নয় ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন মিথ্যাচারে সিনিয়র ক্রিকেটারদের অসম্মান করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বিসিবির কাছে দাবি জানিয়েছে জেলার ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা এই সমস্ত নিউজ করার আগে দুই চারবার চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে আমি কার সম্পর্কে নিউজ করতেছি মুশফিকুর রহিম হল আমাদের আবেগের জায়গা এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি সে কঠোর পরিশ্রম করে প্র্যাকটিসে সবার আগে আসে তো তার মতো প্লেয়ারকে আসলে ফিক্সার বলাটা ব্যাপারটা আমাদের কাছে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিসিবিকে জানাই যে এই এই সমস্ত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একদম লিগেল নোটিস সহ হাইকোর্টে মামলা করে যেন এই হলুদ সাংবাদিকদের একদম বহিষ্কার করা হয় গেল বুধবার ঢাকা টেস্টের প্রথম দিনে অবস্ট্রাক্ট দ্য ফিল্ড নিয়মে আউট হওয়াকে স্পট ফিক্সিং বলে অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটি গণমাধ্যম এরপর থেকে প্রতিবেদকের বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর চূড়ান্ত হবে দ্রাবিড়ের চুক্তির মেয়াদ নারী আইপিএল এর নিলামে গণমাধ্যমে দ্রাবিড়ের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন মুখ খুলেছেন বিসিসি এর সেক্রেটারি জয় শাহ এখনো দ্রাবিড়ের চুক্তি নবায়ন চূড়ান্ত হয়নি বলে তথ্য দেন তিনি শুধু দ্রাবিড় নন ভারতের কোচিং প্যানেলের বাকি কোচদের চুক্তির মেয়াদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি ঘরের মাঠে আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফরমেন্স করেছিল ভারত টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল কোহলি রোহিতরা তবে ফাইনালের দিন ঘরের মাঠে লক্ষাধিক দর্শকের সামনে ওজিদের কাছে ধরাশায়ী হয় ভারত যাতে বিশ্বকাপের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় টিম ইন্ডিয়ার ফাইনালে উঠে শিরোপা জিততে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা হয়েছে ভারতীয় দলের এবং কোচ দ্রাবিড়ের কোচিং নিয়ে বিশ্বকাপের আগে থেকেই গুঞ্জন ছিল অবসরে যাচ্ছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় তবে ঠিক কতদিন রাহুল দ্রাবিড় ভারতের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তা নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা তবে দ্রাবিড়ের ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে এমন তথ্য দিলেন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ শুধু দ্রাবিড় নন ভারতের কোচিং প্যানেলের বাকি কোচদের চুক্তির মেয়াদ নিয়েও সিদ্ধান্ত আসবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর নারী আইপিএল এর নিলামে গণমাধ্যমে দ্রাবিড়ের সঙ্গে চুক্তির নবায়ন এখনো চূড়ান্ত নয় বলে তথ্য দেন বিসিসিআই সেক্রেটারি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আমরা একটা মিটিং করেছিলাম আমরা সেখানে সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভারতের কোচ ও সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে দ্রাবিড় ও পরশ দিলীপদেরই রাখা হবে তবে আমরা পরে আর বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য সময় পাইনি ওরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরলে আমরা একসঙ্গে বসে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমরা চুক্তি বাড়িয়ে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু আমরা এখনো চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারিনি দু হাজার একুশ সালে নভেম্বরে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দ্রাবিড় তার অধীনে কোন আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি ভারত তবে তিন ফর্মেটেই র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে উঠেছিল ম্যান ইন ব্লু এছাড়া সর্বশেষ এশিয়া কাপে দ্রাবিড়ের অধীনেই শিরোপা জিতেছে ভারত তবে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার পর দ্রাবিড়কে বাদ দেওয়ার গুঞ্জন জোরালো হয় এবার দেখার পালা শেষ পর্যন্ত দ্রাবিড়ই থাকেন নাকি নতুন কাউকে কোচের দায়িত্ব দেয় বিসিসিআই ডিসিপ্লিনারি কমিটি সেই সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হয়েছে জালিয়াতিতে জড়িত প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দেরকেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাফুফে তবে বাফুফের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবে বলে জানিয়েছে বিকেএসপি দেশের ক্রিয়াঙ্গনের খেলোয়াড় তৈরির আতুর ঘর বাংলাদেশ ক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি যে প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে এসেছেন দেশের বিভিন্ন খেলাধুলার নক্ষত্ররা বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম থেকে এক সময়ের দেশ সেরা স্ট্রাইকার জাহিদ হাসান এমএলি ও মামুনুলদের মতো মাঠ কাঁপানো ফুটবলার সবারই হাতে খড
बर्तमान जतियों दल फुटबलार शेख मोर्सालीन तरह फुटबलर हाथ खड़ी हो विकेसपी तीन मठ माता क्योंकि तरह अनुजाय अंश नीते पर देश के घर फुटबल प्रतिजोगित जालियातर अभिजोगे तर एम शस्ति दिए फुटबल फेडारेशन एक संबद विज्ञप्ति विषय निश्चित कर बाफुफे चलती बचर तृत्य विभाग फुटबल लीगे चैम्पियन हो चक बजार किंगस से ही दले खेले विकेसपिर बे कजन फुटबलार आर तार नाम परिवर्तन कर विकेसपिर अंश ग्रहण कर द्वित विभाग फुटबल लीगे दुई लीगे दुई नामे खेला बाफुफेर नियम बहिर्भूत जा नजरे आसार पर ही तदंते नामे बाफुफेर डिसिप्लिनारि कमिटी एरपर संश्लिष्ट खेलवाड़ कोच और कर्मकर् संगे आलोचना कर अभिजोग सत्यता खुजे पाय बाफुफे बाफुफे डिसिप्लिनारि कमिटी सुपारिश अनुजाई विकेसपिर सिनियर फुटबल कोच शाइनुल हक और प्रशिक्षक रबिउल इसलम के फुटबल संश्लिष्ट कर्मकांड एक बचर निषिद्ध कर बाफुफे से ही संगे देा है अर्थदंड खेलवाड़ नाम परिवर्तने यही प्रशिक्षक संश्लिष्टता खुजे पाय बाफुफे डिसिप्लिनारि कमिटी संगे अभिजुक्त चार फुटबलार के निषिद्ध कर मैचर जो और से ही संगे विकेसपी के घर फुटबले एक बचर निषेधाज्ञार पशापी एक लाख टाक जरिमाना एचड़ा चलमान द्वित विभाग फुटबल लीगर बाकी खेल में विकेसपी के निषिद्ध कर संगे जर संगे विकेसपिर खेला आई सब दल के तीन शून्य गोले जयी घोषणा कर तब बाफुफेर यह सिद्धान बिुदे आपील कर विकेसपी फाहिम इसलम समय एफ सी कपर खबर इंटरजो प्ले अफ सेमिफाइनल निश्चित करते भारत ओडिशा एफ सर मुखोमुखी है बसुंधरा किंगस अंत तो एक पॉइंट पेले पर पर्व निश्चित कर अस्कार ब्रजुन दल तब ड्र नय जय तुले चाय किंगसरा अदी के प्ले अफ खेलते जय भिन्न को पथ खोला नहीं ओडिशार कलिंगा स्टेडियम मैच शुरू हो आज रत आठटाय स्वप्न छोआर खूब का दाड़े बसुंधरा किंगस एफ सी कप मिशन शुरू करार पर एबार ही प्रथम इंटर जो प्ले अफ सेमिफाइनल खेल सम्भवना बेस उज्जवल अस्कार ब्रजन शिष्य और मात्र एक पॉन्ट पेले लक्ष्य पूरण हो माजियार का बजे भावे हरे एफ सी कप शुरू हम होम मैचे ओडिशार विपक्षे घुरे दाड़ा बसुंधरा किंगस सबशेष मैचे आबो कठिन परीक्षा फेले माजिया तब मिगुएल नैपुण्य रेसे फेरे किंगस आगे मैचे इंजुर बड़ धक्का छो बसुंधरा किंगस शिविर चोटर कारण खेलते पर रबसन रबिनियो ए चार्लस दिदियर फिट हो उठाई मैचे फिर सम्भावना आर सर एक जय तुले नार लक्ष्य विपिएल चैम्पियन लक्ष्य पूरण खूब काछाची अवस्थान कर हताश हो फिर चाहना और मात्र एक मैच एटे फाइनल मन कर खेलते है जदिव मात्र एक पॉइंट इंटरज प्ले अफ निश्चित करते तब एक पॉइंट खेलना सवार लक्ष्य जय तुले ना आशा करफरमेंसर धारावाहिकता रेखे जय दिए ग्रुप पर्व शेष करब शेष मैचे मोहन बागान के पांच दुई गोले विध्वस्त कर बड़ सड़ चमक उपहार दे उड़ीशा एफ सी मूलत यह मैचर पर ही एफ सी कप इंटरजो प्ले अफ सेमिफाइनल खेल सम्भवना उज्जवल है ओर तब ग्रुप पर्व शेष मैच उड़ीशार जो मास्ट उन अन्दि के ड्र कर एक पॉन्ट पेले चलो बसुंधर गल मैचे मठे नामते चार्लसरों एक अवस्था एन बस भलो अनुभव कर आशा कर मैचे शुरू थे खेल मैचटा का खूब ही गुरुतपूर्ण ड्र कर ले चलो क्योंकि माथाय नीते चाहना किंगस एरिन ओधर हारिए आशा कर मैचे तरह धारावाहिकता थक एर आगे मुखोमुखी देखा बसुंधरा किंगसर का तीन दुई व्यवधान हर छो उड़ीशा एफ सी ए मैचे जय तुले प्रतिशोध नार पशापी इंटर जो प्ले अफ सेमिफाइनल नाम लिखाते चाय भारत क्लाबी समय दुई बचर बांगलेश टेनिस फेडारेशन पृष्ठपोषक दायित्व नहीं सैफ पावर टेक प्रतिष्ठान संगे चुक्ति स्वर कर फेले टेनिस फेडारेशन तृणमूल पर्या टेनिस के एगे नीते मूलत यह चुक्ति स्वरित हो फेडारेशन सभापति वैश्विक क्रियांगणे टेनिस अन्नतम जनप्रिय खेला बांगलेशे एक खिलाटर प्रचार और प्रसार से भावे है पेचने अन्नतम कारण पृष्ठपोषकतार अभाव तई टेनिस प्रसारे एगिए सै पावर टेक पृष्ठपोषक प्रतिष्ठान संगे दुई बचर चुक्ति करेंदेश टेनिस फेडारेशन
টেনিস ফেডারেশনকে দুই বছরের জন্য দুই কোটি টাকা দেবে প্রতিষ্ঠানটি এই চুক্তির আওতায় পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত টেনিস ফেডারেশনের দেশব্যাপী জুনিয়র টেনিস ইনিশিয়েটিভ প্রোগ্রাম পরিচালনা জেটিআই কোচেস প্রশিক্ষণ ও স্কুল শিক্ষকদের টেনিস প্রশিক্ষণ জেলা ও বিভাগীয় টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে ফেডারেশন এই চুক্তির মাধ্যমে জেটিআই প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বত্রিশটি জেলার প্রতিটিতে কমপক্ষে চারটি করে স্কুলে সর্বমোট একশো আটাশটি স্কুলে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে ফেডারেশন এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সামগ্রী স্কুল সমূহে প্রদান করা হবে একশো আঠাশটা স্কুলে আমাদের জুনিয়র টেনিস ইনিশিয়েটিভ প্রোগ্রামটা আমরা মূলত স্প্রেড করতে চাই যেখানে আমাদের কোচরা সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাস করবে সেখানে একটা টেম্পোরারি মাঠ যেটা ক্লে কোর্ট স্ট্যাবলিশ করা সেটা আমরা করব এবং পুরো মান্থলি একটা ফলো আমাদের সেখানে থাকবে এবং সেখান থেকে ইন্টার স্কুল হবে এমন চুক্তি টেনিস ফেডারেশনের কার্যক্রম আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন ফেডারেশন সভাপতি খালিদ মাহমুদ চৌধুরী স্পোর্টসে কিন্তু সবসময় স্পন্সরাই এগিয়ে স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যায় সারা পৃথিবীতে সেভাবে স্পোর্টস এগিয়ে যাচ্ছে শুধু ফেডারেশন না একটি একজন প্লেয়ারকেও কিন্তু বিভিন্ন স্পন্সার স্পন্সর করে থাকে তো সেইভাবেই কিন্তু আমাদের সমগ্র পৃথিবীদের ক্রিয়াঙ্গনটা এগিয়ে যাচ্ছে ক্রিয়াবিদরা এগিয়ে যাচ্ছে আর চুক্তি অনুযায়ী কাজ করলে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর কথা জানান পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আমরা চিন্তা করেছি যদি এই ফেডারেশনটাকে যদি আমরা আমরা যদি একটু সাপোর্ট দিতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এই ফেডারেশনের থেকে আমাদের বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে নিয়ে আসবে আন্তর্জাতিক জায়গা আন্তর্জাতিক থেকে মানে বিশ্ব বিভিন্ন ইভেন্টে যে সমস্ত খেলাগুলো হচ্ছে সেখানে আমাদের আন্ত আমাদের মেডেল পাবে আগামী দুই বছর বিজয় দিবস টেনিসও আয়োজন করবে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল ভোরের সময় সকালের সময় সঙ্গে থাকবেন মাহাদ ইসলাম ধ্রুব ধন্যবাদ সাদিয়া সকালের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়